হাই ফ্রেন্ডস আই এম সুয়াগতা ওয়েলকাম ব্যাক মাই কিচেন আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি দারুণ রেসিপি নিয়ে এসেছি আজকে আমি আপনাদেরকে মাছের মাথা দিয়ে কি করে পুঁইশাক তৈরি করতে হয় তৈরি করে দেখাবো তাহলে চলুন দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক রেসিপিতে যাওয়ার আগে অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলে নিয়ে নতুন সাবস্ক্রাইবার তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর আমার নিত্য নতুন রেসিপি পেতে বেল আইকনটিকেও ক্লিক করতে ভুলবেন না আমি একটি কড়াই নিয়ে নিয়েছি এতে আমি ফোর টেবিল স্পুন সর্ষের তেল দিয়ে দেবো আমি এখানে হাফ কিলো কাতলা মাছের মাথা নিয়ে নিয়েছি মাথাটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি তেলটা গরম হয়ে এসছে এখন আমি তেলে মাছের মাথাগুলো দিয়ে ভেজে নেব সুন্দর করে মাছের মাথাগুলো ভেজে নামিয়ে নেব মাছের মাথাগুলোর এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন একটু উল্টে দেব দুটো সাইডেই খুব ভালো করে মাছের মাথাগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে নেব বাকি মাথাগুলো একইভাবে ভেজে নেব সেম কড়াইতে আমি ফোর টেবিল স্পুন সর্ষের তেল দিয়ে দেব এতে আমি দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়নে দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কাটা ভালো করে ভেজে নেব শুকনো লঙ্কাটার যখন ফ্লেভার বেরিয়ে আসবে তখন এতে আমি হাফ টি স্পুন পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দেব পাঁচ ফোড়নটাকেও আমি তেলে ভালো করে ভেজে নেব আর এতে আমি একটা তেজপাতা দু টুকরো করে দিয়ে দেব এখন এতে আমি দুটো আলু ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি পুই ডাটা কেটে নিয়েছি মিষ্টি কুমড়ো আড়াইশো গ্রাম কেটে নিয়েছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচো করে নিয়েছি আর তিনটে কাঁচা লঙ্কা টুকরো করে নিয়েছি ফোড়নটা ফুটে এসছে এখন এতে আমি একে একে মিষ্টি কুমড়ো পুই ডাটা আলু আর কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে সবজিটাকে ভালো করে ভেজে নেব ভালো করে সবজিটাকে আমি তেলের সাথে মিশিয়ে নেব এখন এতে আমি পরিমাণ মতো নুন আর পরিমাণ মতো হলুদটা দিয়ে দেব নুন হলুদকে ভালো করে সবজির সাথে মিশিয়ে আমি তেলে ভেজে নেব আমি রান্নাটা মিডিয়াম ফ্লেমে করছি আমি এখন তেলে সুন্দর করে সবজিটাকে ভেজে নেব আমি এখন পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকাটা খুলে দেখব দেখুন সবজিটা একটু নরম হয়ে এসছে এখন আমি ভালো করে সবজিটাকে আরেকবার নেড়ে চেড়ে দেব এখন এতে আমি যে বড় সাইজের পেঁয়াজটা কেটে রেখেছিলাম পেঁয়াজটা দিয়ে দেব পেঁয়াজটা দিয়ে ভালো করে সবজিটার সাথে মিশিয়ে পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেব আমি পেঁয়াজটাকে পাঁচ মিনিট ধরে মিডিয়াম ফ্লেমে সবজিটার সাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিয়েছি এখন এতে আমি ওয়ান টি স্পুন জিরের গুঁড়ো ওয়ান টি স্পুন ধনের গুঁড়ো আর হাফ টি স্পুন শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ঝালটা আপনি আপনার পরিমাণ মতন দেবেন আমি হাফ টি স্পুন শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি এখন মশলাটাকে ভালো করে সবজির সাথে মিশিয়ে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটাকে ভালো করে আমি এখন কষিয়ে নেব মিডিয়াম ফ্লেমে আস্তে আস্তে করে কষিয়ে নেব আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এখন এতে আমি যে পুই পাতাগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই পাতাটাকে ভালো করে কেটে আমি ধুয়ে রেখেছিলাম সেই পাতাটা এখন দিয়ে দেব মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন এতে আমি সুন্দর করে পাতাগুলো দিয়ে দেব দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব আমি সবজিটাকে সবজিটাতে এক ফোঁটাও জল ইউজ করিনি এখন যে পাতাটার থেকে জল বের হবে সেই জলেই সবজিটাকে আমি সেদ্ধ করব আমি এতে জল মেশাবো না আমি ভালো করে পাতাটার সাথে সবজিটা মিশিয়ে নেব সবজির সাথে আমি পুঁই পাতাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এখন আমি দশ মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে দেব দশ মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকাটা এখন খুলে দেব দেখুন পুঁই পাতার থেকে কি পরিমাণ জল বেরিয়েছে এই পুঁই পাতার জলেই আমার বাকি সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে পুঁই ডাটা আলু মিষ্টি কুমড়ো সব সবজি হয়ে যাবে দেখুন কি পরিমাণ জল বেরিয়েছে প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসছে আমার সবজি এখন এতে আমি ভেজে রাখা মাছের মাথাটা দিয়ে দেব আমি হাফ কিলো মাথা নিয়ে নিয়েছিলাম কাতলা মাছের মাথা পুরোটাই আমি দিয়ে দেব দিয়ে আমি সবজিটার সাথে আবার ভালো করে মিশিয়ে নেব 
আমি গ্যাসের ফ্লেমটা এখনও বাড়িয়ে দিইনি এখন আমার মিডিয়ামেই আছে মিডিয়ামে আস্তে আস্তে করে রান্নাটা কমপ্লিট করছি এখন এতে আমি ওয়ান টি স্পুন চিনি দিয়ে দেবো আপনাদের যদি বেশি মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে একটু বেশি দেবেন আমি ওয়ান টি স্পুন দিয়েছি চিনিটাকে ভালো করে সবজিটার সাথে আবার মিশিয়ে নেব আস্তে আস্তে করে করছি না হলে বাইরে পড়ে যাবে তাই আমি আস্তে আস্তে করে মিশিয়ে নিচ্ছি চিনিটা ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে আমি আরও দশ মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে তৈরি হতে দেব দশ মিনিট হয়ে গেছে ঢাকাটা খুলে দেব দেখুন সবজিটা পুরো পুরি ডান মানে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন কি পরিমাণ জল বেরিয়ে এসছে আমি আবার ভালো করে সুন্দর করে মিশিয়ে নেব এখন গ্যাসের ফ্লেমটা আমি একটু হাই করে দেব যাতে সবজির থেকে যে এক্সট্রা জলটা বেরিয়েছে সেটা শুকিয়ে যায় মাছের মাথাগুলো খুব ভালো করে মিশে গেছে এখন এতে আমি ওয়ান টি স্পুন ঘি দিয়ে দেব ঘিটা ভালো করে দিয়ে সবজিটার সাথে মিশিয়ে নেব সবজিটার সাথে ঘিটা ভালো করে মিশিয়ে আমি একটু ঘেটে দেব যাতে সবজিটা একটু মাখো মাখো হয়ে যায় আলুগুলো একটু ভেঙে ভেঙে যায় মিষ্টি কুমড়োগুলো একটু ভেঙে ভেঙে যায় সেইভাবে করে আমি একটু ঘেটে দেব একবারে গলে যাতে না যায় কিন্তু মাখো মাখো ভাবটা যাতে হয়ে যায় দেখুন সেইভাবেই মাখো মাখো ভাবটা তৈরি হয়ে এসছে সবজিটা আমার ডান খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে গেছে তৈরি হয়ে গেছে আজকের সুস্বাদু রেসিপি মাছের মাথা দিয়ে পৈশাখের তরকারি এটি একটি বেঙ্গলি ট্রেডিশনাল রেসিপি গরম ভাতের সাথে জাস্ট অসাধারণ অসাধারণ গাইস আপনারা সবাই হয়তো জানেন যারা জানেন না তারা অবশ্যই বাড়িতে এইভাবে তৈরি করে খাবেন দেখবেন জাস্ট ফাটাফাটি আপনাদের যাদের আমার এই রেসিপিটি পছন্দ হয়েছে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর আমার নিত্য নতুন রেসিপিগুলো পেতে বেল আইকনটিকেও ক্লিক করতে ভুলবেন না রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ